হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কোরবানির মাংস আমাদের সবার ঘরে ঘরে রয়েছে আর সেই মাংসগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা এরকম একটা মাংসের ঝাল পুলি পিঠা খুব সহজভাবে বানিয়ে ফেলতে পারি আমাদের সবারই কিন্তু খুবই পছন্দের একটি পিঠা এই পুলি পিঠাটা আর খেতেও খুবই টেস্টি কিভাবে অল্প সময়ের মধ্যে ঝামেলা ছাড়াই তৈরি করা যায় সেই রেসিপিটা আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমি আজকে এই পুলি পিঠাটা তৈরি করব ময়দা দিয়ে কেননা চালের কুড়াটা কিন্তু আমাদের সবার ঘরেই থাকে না কিন্তু ময়দাটা হাতের কাছেই কিন্তু সব সময় থাকে তাই কিভাবে ময়দা দিয়ে এই রকম মোচ মোচে মাংসের পুলি পিঠা তৈরি করতে হয় সেই রেসিপিটা আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা আশা করব আমার আজকের এই পুলি পিঠার রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে ভালো লেগে থাকলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে চলুন কিভাবে তৈরি করতে হয় সেই রেসিপিটা দেখে নিন ঈদের দিনে কিন্তু আমরা অনেক মাংস একত্রে রান্না করে থাকি আর সেখান থেকেই পুলি পিঠা তৈরি করার জন্য মাংস নিয়েছি এখানে আমি এক বাটি পরিমাণ মাংস নিয়েছি এখন এই মাংসগুলোকে আমি হাত দিয়ে এভাবে ম্যাশ করে নেব বা ভেঙে নেব দেখতে পাচ্ছেন একটু চাপ দিলেই কিন্তু মাংসগুলো একদম ঝুড়া হয়ে যাচ্ছে সবগুলো মাংস আমি এইভাবে হাত দিয়ে চটকে নেব আমি কিন্তু এখানে শুধু মাংসের যে পিসগুলো সেগুলোই নিয়েছি ঝোল কিন্তু নেইনি ঝোল ছাড়া যে মাংসগুলো সেগুলোই নিতে হবে আর একদম যে ফ্রেশ মাংস সেগুলো নিতে হবে হার ছাড়া নিতে হবে সবগুলো মাংস আমি কিন্তু হাত দিয়ে ভালোভাবে চটকে নিয়েছি আর এখন এইভাবে হাত দিয়ে একটু মাখিয়ে নিচ্ছি হাত দিয়ে এইভাবে একটু ভালো করে মাখিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে এখন এগুলোকে ভেজে নিতে হবে ভেজে নেওয়ার জন্য চুলা একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ রান্নার তেল এখন এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কচি আরও এখানে নিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ কাঁচামরিচ এখন পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচটাকে কিছুক্ষণ ভেজে নিতে হবে আমি এখানে কোনো মশলা আর দেব না যেহেতু মাংসটা রান্না করাই ছিল সেজন্য আর কোনো মশলা দেওয়ার প্রয়োজন নেই এখন সেই চটকিয়ে নেওয়া মাংসগুলো আমি এর মধ্যে দিয়ে ভালো করে ভেজে নেব সবগুলো মাংস দেওয়া হয়ে গেছে এখন এগুলোকে ভালো করে ভেজে নিতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত দেখব শুকনো শুকনো হয়ে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই মাংসটাকে নেড়ে চেড়ে ভেজে নিতে হবে এইভাবে রান্না করা মাংস দিয়ে পুলি পিঠা তৈরি করতে কিন্তু খুবই কম সময় লাগে দেখা যায় আমরা ঈদের মধ্যে অনেকগুলো মাংস কিন্তু একত্রে রান্না করে থাকি আর সেইখান থেকে কিছুটা মাংস নিয়ে এভাবে ভেজে কিন্তু আমরা মাংসের পুলি পিঠাটা খুব সহজে অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু বানিয়ে ফেলতে পারবো এখন ততক্ষণ পর্যন্ত ভাজব যতক্ষণ না দেখব ঝোলটা একদমই শুকিয়ে গেছে যে একটু একটু ঝোল ছিল সেটা আর নেই আর ঝরঝরে হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্তকে এটা নেড়ে চেড়ে ভেজে নিতে হবে ভাজা হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন একদমই ঝরঝরে হয়েছে এখন এটাকে একটা সাইডে নামিয়ে রেখে দেব এখন এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই কাপ পরিমাণ পানি আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ এখন অপেক্ষা করব পানিটাকে টকবক করে ফুটে ওঠা পর্যন্ত পানিটা ফুটে উঠেছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব তিন কাপ পরিমাণ ময়দা তিন কাপ পরিমাণ ময়দায় মনে হচ্ছে না হবে আমি এখানে আরও এক কাপ পরিমাণ ময়দা দিয়ে দিলাম অর্থাৎ চার কাপ পরিমাণ ময়দা দিয়েছি চার কাপ পরিমাণ ময়দা দেওয়ার পরে মনে হচ্ছে আরেকটু পরিমাণ ময়দা লাগবে আমি এখানে মোট সাড়ে চার কাপ পরিমাণ ময়দা দিয়েছি অর্থাৎ দুই কাপ পানির মধ্যে সাড়ে চার কাপ পরিমাণ ময়দা লেগেছে এখন এটাকে ভালো করে গুলে নিতে হবে বা যতক্ষণ না দেখব যে একদমই শুকনো হয়ে আসছে যেভাবে আমরা রুটির জন্য একটা কাজ তৈরি করি ঠিক সেভাবে এই ডোটাকে তৈরি করে নিতে হবে হয়ে গেছে এখন আমি এখানে একটা কাঠের বোর্ডের উপরে একটু তেল মাখিয়ে নিচ্ছি যাতে করে রুটিটা বেলার সময় যেন এই বোর্ডের গায়ে না লেগে যায় সেজন্য একটু হালকা তেল মাখিয়ে নিচ্ছি আর গরম থাকা অবস্থায় কিন্তু আমাদের এই ময়দার ডোটাকে ভালো করে মথে নিতে হবে তা না হলে ঠান্ডা হলে কিন্তু এটা সফট একটা ডো তৈরি করা যাবে না সেই জন্য একটু গরম থাকা অবস্থাতে কিন্তু আমাদেরকে এই ডোটাকে ভালোভাবে মথে নিতে হবে এভাবে ডোলে ডোলে তৈরি করতে হবে দেখতে পাচ্ছেন অনেকটাই কিন্তু সফট হয়ে গেছে এখন আমি এখান থেকে কিছুটা পরিমাণ নিয়ে নিচ্ছি 
আর বাকি অংশটা আমি পাত্রের মধ্যে রেখে দেব তবে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিতে হবে তা না হলে দেখা যাবে ঠান্ডা হয়ে যাবে এখন এটা দিয়ে আমি একটা রুটির মতো করে বেলে নেব হাত দিয়ে এভাবে গুল করে নিতে হবে এখন এর উপরে আমি হালকা একটু ময়দা লাগিয়ে নিচ্ছি এখন বড় করে একটা রুটি বেলে নেব তবে এর পুরোত্বটা ঠিক কতটা থাকবে আমি সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব যতটা সম্ভব বড় করে নিতে হবে অনেকটাই বড় করে নিয়েছি আর এই যে এর পুরোত্বটা ঠিক এইরকম আমরা যে পাতলা রুটি তৈরি করি ঠিক ওইভাবে তৈরি করে নিলেই হয়ে যাবে আমি এখানে একটা হরলিক্সের মুখ নিয়েছি বা হরলিক্সের যে মুখা থাকে সেটা দিয়ে এভাবে গুল করে রাউন্ড শেপ করে কেটে নেব আপনারা আপনাদের ইচ্ছে অনুযায়ী ছোটো কিংবা বড় করে কেটে নিতে পারেন এটা দিয়ে একটু চাপ দিলেই দেখা যাবে হয়ে গেছে আর বড় করে রুটি বেললে দেখা যায় যে অনেকগুলাই বানিয়ে নেওয়া যায় একটার মধ্যেই একটু আপনাদেরকে তুলে দেখাচ্ছি যে সাইডের অংশটা একটু লেগে আছে সেটাকে একটু তুলে নিতে হবে আর এই যে কত সুন্দরভাবে গোল একটা রাউন্ড শেপ হয়ে গেছে সবগুলো আমি এভাবে গোল গোল করে নেব আপনারা যদি এর চেয়ে বড় করতে চান সেক্ষেত্রে করে নিতে পারেন এই তো আর একটা হয়ে গেছে সবগুলো আমি একইভাবে বানিয়ে নিচ্ছি আর রুটিটা বড় করে বেলার কারণে কিন্তু একটার মধ্যে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো হয়ে যাচ্ছে এখন আমি যে মাংসের পুরটা ভেজে নিয়েছিলাম সেটা এর মধ্যে কিছুটা দিয়ে দিতে হবে এখন কিভাবে ভাজ করছি সেটা একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন এই যে একদম কর্নার থেকে একটু দুই হাতের সাহায্যে কিন্তু চেপে চেপে দিতে হবে যাতে করে মুখটা ভালোভাবে আটকে যায় তা না হলে দেখা যাবে আমরা যখন তেলের মধ্যে পিঠাটা ভাজব মুখটা কিন্তু ছেড়ে দেবে সেজন্য একটু নোখ দিয়ে এভাবে চেপে চেপে দিতে হবে সুন্দরভাবে আটকে গেছে তারপরে এভাবে একটু ডিজাইন করে দিচ্ছি দেখতেই পারলেন নখ দিয়ে কিন্তু খুবই সুন্দর একটা ডিজাইন তৈরি হয়ে গেল আর এই পিঠাগুলো তৈরি করার জন্য কিন্তু বাজারে অনেক রকমের ছাঁচ আছে আপনারা চাইলে সেগুলো দিয়েও তৈরি করতে পারেন আমার কাছে মনে হয় হাত দিয়ে তৈরি করাটাই বেশ ভালো লাগে আমি হাত দিয়ে তৈরি করে নিয়েছি আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি আরেকটি বানিয়ে দেখাচ্ছি মাংসের পুরটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দেওয়ার পরে এইভাবে চতুর্থ সাইডটা আটকে দিতে হবে একটু চেপে চেপে দিতে হবে তা না হলে কিন্তু এগুলো ভাজার সময় খুলে আসবে এখন দুই নগের সাহায্যে এভাবে ডিজাইন করে নিচ্ছি হয়ে গেছে আরেকটা সবগুলো আমি একইভাবে বানিয়ে নিচ্ছি কাজ থেকে দেখাচ্ছি যে হাত দিয়ে কত সুন্দর ডিজাইন হয়ে গেছে সবগুলো পিঠে আমার তৈরি করা হয়ে গেছে আপনারা চাইলে এগুলো কিন্তু সংরক্ষণ করতে পারেন আমি এখান থেকে কিছুটা পিঠা ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখব আপনারা যদি নর্মালে রেখে দিতে চান সেক্ষেত্রে তিন দিনের মতো রেখে দিতে পারেন আর যদি ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে চান সেক্ষেত্রে মাস জুড়ে সংরক্ষণ করতে পারেন একদিনে বেশি করে বানিয়ে মাস জুড়ে কিন্তু সংরক্ষণ করা যায় এখান থেকে আমি অনেকগুলো রেখে দিচ্ছি এতে করে যখন খুশি তখন কিন্তু ভেজে নিলেই হয়ে যাবে অনেকগুলো রেখে দিয়েছি এরকম একটা এয়ার কন্টেনার বক্সে ভরে আপনারা মাস জুড়ে সংরক্ষণ করতে পারেন এখন যে বাকিগুলো আছে এগুলোকে কিভাবে ভাজতে হবে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি ভাজার জন্য চলে এসেছে চোলাই আর একটি প্যানের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিয়ে দিয়েছি আর তেলটা যখন ভালোভাবে গরম হয়ে আসবে তখন কিন্তু পিঠাগুলো ভাজতে হবে তেলটা ভালোভাবে গরম হয়ে এসেছে এখন আমি এর মধ্যে পিঠাগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর এই পিঠাগুলো একত্রে অনেকগুলোই ভেজে নেওয়া যায় আমি একত্রে অনেকগুলো পিঠা দিয়ে দিয়েছি এখন এগুলোকে ভেজে নেব তেলটাকে হাই হিটে গরম করে নেবেন আর ভাজার সময় চোলা রাস্তাকে মিডিয়ামে রাখবেন এতে করে দেখবেন পিঠাগুলো অনেক ক্রিস্পি হবে এখন যতক্ষণ না পর্যন্ত গোল্ডেন ব্রাউন কালার হয়ে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই পিঠাগুলোকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ভেজে নিতে হবে যাতে করে সব সাইডে কালারটা সমান আসে এই যে দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর কিন্তু কালার চলে এসেছে আমি আর একটু ভেজে নেব তেলটাকে হাই হিটে গরম করে তারপরে কিন্তু পিঠাটাকে মিডিয়াম আছে ভাজতে হবে তাহলে দেখবেন পিঠাটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত ক্রিস্পি থাকবে পুরো কালারটাই চলে এসেছে এখন আমি পিঠাগুলোকে উঠিয়ে নেব একটি ছাকনি দিয়ে উঠিয়ে নিচ্ছি আর কাছ থেকে দেখাচ্ছি যে পিঠাগুলো কতটা ক্রিস্পি হয়েছে আর কালারটাও কিন্তু খুবই সুন্দর এসেছে সবগুলো পিঠা এখন আমি উঠিয়ে নেব চালের গুঁড়া না থাকলেও কিন্তু আমরা এরকম একটা মোচ মোচে ক্রিস্পি মাংসের ঝাল পলি পিঠা তৈরি করতে পারি সবগুলো পিঠা আমার ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে একটি পিঠা আমি আপনাদেরকে ভেঙে দেখাচ্ছি যে পিঠা একটি পিঠা আমি আপনাদেরকে ভেঙে দেখাচ্ছি যে পিঠাটা কতটা মোচ মোচে হয়েছে তো আমাদের ঝাল 
তো যাদের ঘরে কিনা চালের গুঁড়াটা সব সময় থাকে না তারা কিন্তু এইভাবে ময়দা দিয়েও খুব মোচমোচে পিঠাটা তৈরি করতে পারেন একদম অল্প সময়ে এবং সহজভাবে কত সহজে কত মজাদার একটা পিঠা তৈরি হয়ে গেল আশা করব আমার আজকের এই রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে ভালো লেগে থাকলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবেন সবাই কাছে এখানেই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ আজকের মতো এখানে বিদায় নিয়ে নিয়েছি আবার হাজির হয়ে যাব নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ